is in this video we are going to discuss about the machine dependencies in the feature program relocation so before going to the program relocation we must know two concepts that is absolute program and relocatable program appo in the video we are discussing about the machine dependent assembly features like second is related to program relocation appo program relocation nanu padikkunnathu ingane rendu concepts namaku clear aayi tharana onna absolute ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അവിടെ പോയി അങ്ങനെ തൗസൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജെ സബ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ പുതിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡിലാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അതനുസരിച്ച് മാറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ലോഡ് ചെയ്തു ആ ലോഡ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനെ ബേസിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ്സ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പിന്നെ സീറോ സീറോ സിക്സ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്ത് സിക്സ് പൈസ കഴിയുമ്പോൾ സൈസ് പേ സമയത്ത് ജെ എസ് എഫ് ലോഡായി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ ഈ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഫറൻസ് തൗസൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ട് വരിക ആ അഡ്രസ് അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പ്രോഗ്രാം ആ ലൊക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അഡ്രസ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇത് സെവൻ സെവൻ ഫോർ ടു സീറോയിലായിരുന്നു വെക്കാം അപ്പൊ സെവൻ ഫോർ ടു സീറോ ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് അപ്പോ സെവൻ ഫോർ ടു സിക്സ് വന്നു ഇത് തമ്മിൽ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോ സെവൻ ഫോർ ടു സീറോ പ്ലസ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും റീഡ് റെക്കോർഡ് വരിക എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അതായത് ലോഡർ മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് നോക്കും എവിടെ ഫ്രീ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഴയ അഡ്രസ്സുകളെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യും So, the only part of the program that require modification at load time are those that specify direct addresses. And that is format 4, we will mention direct addresses. If we don't have to do that, we will do modification. The rest of the instructions need not to be modified. The instruction which doesn't require modification are ones that is not a memory address. Immediate address is okay, we will not have to do modification. അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടതാകി എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ഫോർ എൻ അഡ്രസ് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ് ഈസ് അസൈൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അഡ്രസ്സിന്റെ അല്ലെ ലേബൽസിന്റെ അഡ്രസ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ദ അസംബ്ലർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ടോർ ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ലെങ് ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ഫീൽ ടു ബി മോഡിഫൈഡ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡർ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് എൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പുതിയ ഒന്നാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഓബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ഫീൽ ടു ബി മോഡിഫൈഡ് നമുക്ക് മോഡിഫൈഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും The command for the loader must also be part of the object program. This loader is the command for the loader. This is the carry. Now, what we have said is that we have to use the program in the starting address and the base of the program. Now, we have to use 1000, 6, 1036, 1076. Now, we have to use 5000 in the same time. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ റെക്കോർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എം എന്ന് ഉണ്ടാവും മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ആണ് കാണിക്കാൻ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഫീൽ ടു ബി മോഡിഫൈഡ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടാവും പിന്നെ റിലേറ്റീവ് ടു ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ഫീൽ ടു ബി മോഡിഫൈഡ് എ
ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രീഫിക്സ് പ്ലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ സീലു ജെംസ് ആബ്രോട്ടീൻ റീ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേർ റീ റെക്കോർഡ് ഈസ് അറ്റ് ദി അഡ്രസ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സിലാണ് റീ റെക്കോർഡ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം സീറോ 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 സെവൻ സീറോ ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് വൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർ ഈച്ച് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ചേഞ്ച് വിൻ ദി പ്രോഗ്രാം ഈസ് റീലോക്കേറ്റഡ് അപ്പോ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ മാറുന്ന സമയത്തും ഇത് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എം സീറോ 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 സെവൻ സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എം എന്നുള്ളത് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിന്റെ ആണെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഹെക്സ് ആഡിസ്മൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഹാഫ് ബിറ്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത അഡ്രസ്സിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മുടെ മെമ്മറി എപ്പോൾ ഫ്രീ ആകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസബിൾ ടു ലോഡ് ആൻഡ് റൺ സെവൻ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ് പോവാ പാരലി പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം മസ് ബി ഏബിൾ ടു ലോഡ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെമ്മറി വെർ എവർ ദർ ഇസ് എ റൂൾ അതായത് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ളു അപ്പോഴെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ടൈം വരെ അറിയില്ല ലോഡർ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ നോക്കിയാൽ ആ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഹോട്ടലാട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എവിടെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സീറ്റ് ഉള്ളത് നോക്കും നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ സ്പേസ് എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ സ്പേസിൽ പോയി ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് ഒരു ഫ്രീ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന സീറ്റിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാച്ച് പഠിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും മറ്റവർ കഴിയുന്നവര് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ആബ്സലൂട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചു പുറത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ സീറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് മാത്രം വാച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുക അവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് ആവുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്